একদিন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম মসজিদের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন মসজিদের নববীর পাশ দিয়ে তখন সাহাবেকের নদী আল্লাহ আনহম আজমাইন তারা মসজিদের মধ্যে বসে একটা বিষয় নিয়ে কথোপকথন করছিলেন তো নবী সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন যে তোমরা কি নিয়ে কথা বলছো তোমরা কি নিয়ে কথোপকথন করছো তখন সাহাবাই কেরম রদি আল্লাহ আনহুম তারা বলছেন যে আমরা কেয়ামতের আলামতগুলো নিয়ে কথা বলছিলাম কি নিয়ে কথা বলছেন কেয়ামতের আলামতগুলো নিয়ে সাহাবিরা কথা বলছে তো সাহাবিদের কেয়ামতের আলামত নিয়ে কথা বলার কি দরকার ছিল তাদের সময় তো আর কেয়ামত হবে না দরকার ছিল কি সচেতনতা তারা ফেতনায় নিজেরা যেন না পড়ে যান এই জন্য সতর্ক থাকতে চাইতেন এই কারণেই ফেতনাময় পরিবেশ নিয়ে আলোচনা করতেন তো নবী সাল্লাহ আলী ইসলাম তখন বললেন দেখো যতদিন পর্যন্ত দশটা আলামত প্রকাশ হচ্ছে না ততদিন পর্যন্ত কেয়ামত হবে না কয়টা আলামত দশটা নবী সাল্লাহ আলী ইসলাম প্রথমে বললেন এক নাম্বার হচ্ছে মাসিহুদ্দাজ্জা কি নাম মাসিহুদ্দাজ্জা দুই নাম্বার হচ্ছে ইয়াজুজ এবং মাজুজ এর আদম সন্তান পৃথিবীতে বের হবে এবং পুরো পৃথিবীটা ম্যাসাকার করে ছেড়ে দিবে আর মাসিহুদ্দাজ্জাল সেও বের হবে শেষ জামানায় যে ইহুদিদেরকে নিয়ে পুরো বিশ্ব শাসন করবে বিশ্বের প্রতিটা ডিপার্টমেন্ট সে রুল করবে এবং তার জেলার চেয়ে ভয়ঙ্কর কোনো ফেতনা এই পৃথিবীতে আসে নাই আসবেও না প্রত্যেক নবী তার কমকে দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন এমনকি নুহ আলী ইসলাম পর্যন্ত তার উম্মতকে দাজ্জালের ফেতনা সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন নবী সাল্লাহ আহ ইসলাম বলেছেন যে তোমরা যদি সুরা কাহাফ তেলাওয়াত করো প্রত্যেক জুমার দিন সুরা কাহাফ তেলাওয়াত করো অথবা সুরা কাহাফের প্রথম দশটা আয়াত শেষ দশটা আয়াত মুখস্থ রাখো ইনশাআল্লাহ তালা মাসিহুদ্দাজ্জাল তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না এক মাসিহুদ্দাজ্জাল দুই আজুজ আর মাজুজ তিন তিন হচ্ছে ইসাব নে মারিয়াম ইসা ইবনে মারিয়াম যতক্ষণ পর্যন্ত না আসছেন পৃথিবীতে আবার ইউটার্ন না করছেন এবং তার হাতে মাসিহুদ্দাজ্জাল নিহত না হচ্ছে কি আমত হবে না চার দেবাচুল অর্থ অর্থাৎ পৃথিবীর ভিতরে একটা প্রাণী আছে মাটি ফেরে এই প্রাণীটা বের হবে কে আমাদের আগে আগে এবং এই প্রাণীটা মানুষের সাথে কথাবার্তা বলবে কথা বলতে পারা প্রাণী এ যতক্ষণ বের হচ্ছে না কে আমত হবে না ইনশাআল্লাহ তার কটা বললাম চারটা পাঁচ পাঁচ হচ্ছে দুখান বা ধোয়া এই পুরো পৃথিবীর আকাশটা একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ধোঁয়ায় ছেয়ে যাবে এবং হতে পারে বল্লাহ আলাম হতে পারে যে সূর্যের আলো পৃথিবীতে পৌঁছাবে না এমন ধোঁয়া হতে পারে পুরো পৃথিবীটা ধোঁয়ায় ছেয়ে যাবে এটা সোরা দুখানের মধ্যেও বলা আছে এটা পাঁচ ছয় নম্বরে নবী সাল্লাহ আলাহ ইসলাম বলছেন যে একটা ভূমিকম্প হবে পৃথিবীর পূর্ব দিকে পৃথিবীর পূর্ব দিক মানে এই যে ভারত পাকিস্তান বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা ইন্দোনেশিয়া ঠিক আছে এই সিঙ্গাপুর এই যে কন্টিনেন্ট মালয়েশিয়া এটা পৃথিবীর পূর্ব দিক এদিকে একটা ভূমিকম্প হবে তারপরে সাত পৃথিবীর পশ্চিমে একটা ভূমিকম্প হবে পশ্চিম মানে পশ্চিম মানে বোঝেন না পশ্চিমা বিশ্ব না সৌদি আরব পশ্চিমা বিশ্ব ব্রিটেন ফ্রান্স জার্মানি তারপরে রাশিয়ান কন্টিনেন্ট হ্যাঁ ইউক্রেন এদিকে আপনার আমেরিকা এই পুরো পশ্চিমা বিশ্ব এখানে একটা ভূমিকম্প হবে বড় এবং এগুলো এমন হবে যেগুলোতে ভূমি মাটিতে ধসে যাবে মাটিতে ডুবে যাবে ভূমিকম্প না ভূমি ধস আট পৃথিবীর মাঝখানে মধ্যপ্রাচ্যে একটা ভূমিকম্প হবে যেখানে আমাদের সো কল্ড আমিরুল মিনিন্ডা থাকে যারা আমেরিকা এবং ইসরায়েলের বন্ধু এদের এখানে একটা ভূমিকম্প হবে ইনশাআল্লাহ আর নয় ইয়েমেন থেকে একটা আগুন বের হবে ইয়েমেন থেকে একটা আগুন বের হবে যে আগুন মানুষকে হাসরের মাঠের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে আসবে আরেকটা বলেছেন দশ নম্বর যেটা এই মুহূর্তে আমি ঠিক মনে করতে পারছি না তো এই দশটা আলামতের কথা নবী সাল্লাহ আলু ইসলাম বলেছেন না হওয়া পর্যন্ত এই দশটা আলামত না আসা পর্যন্ত কেয়ামত হবে না ঠিক আছে আচ্ছা এখন এই দশটার মধ্যে সবচেয়ে বড়টা কি সবচেয়ে বড়টা হচ্ছে জাল সবচেয়ে বড়টা কি ও দশ নম্বরটা মনে পড়েছে আলহামদুলিল্লাহ সূর্য উঠবে পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উঠবে পশ্চিম দিক থেকে তাহলে আর সময় নাই পৃথিবীর সময় শেষ এই দশটা মনে থাকবে আসেন বলি প্রথমে কি দাজ্জাল তারপরে ই আজুজ আর আজুজ তিন নাম্বার ইসাব নে মারিয়ামের প্রত্যাবর্তন চার নাম্বার 
দেবাতুল আর্থ জমিন থেকে প্রাণী বের হয়ে কথা বলবে মানুষের সাথে ঠিক আছে পাঁচ নাম্বার কি বললাম ধোয়া দুখান ঠিক আছে ছয় সাত আট তিনটা ভূমিকম্প পূর্ব দিকে একটা পশ্চিমে একটা পৃথিবীর মাঝখানে একটা নয় নাম্বার ইয়েমেন ইয়েমেন ইয়েমেনের নাম শুনেছেন ওই যে যেখানে সৌদিরা বোম মারছে আর কি ইয়েমেনের বাচ্চা থেকে বোম্বার হত্যা করছে না জানেন না খবর তো ওই ইয়েমেনের ছোট ছোট বাচ্চারা শিয়া সুন্নির কি বোঝে আমার বুঝে আসে না ওই ছোট ছোট বাচ্চাগুলো শিয়া সুন্নির কি বোঝে আমার বুঝে আসে না আমেরিকার টাকা খেয়ে এরা ঠিকই বোম মারছে কেন আর এই বোমগুলো তারা তৈরি করতে পারে না আমেরিকার কাছ থেকে কিনে নেয় তো ওই ইয়েমেন থেকে আগুন বের হবে সে আগুন মানুষকে হাসরের মাঠের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে আসবে এবং দশ যেটা বললাম সূর্য উঠবে পশ্চিম দিক থেকে তখন তবার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে তবার করেও লাভ হবে না দুইটা সময় তবা করে লাভ নাই একটা হচ্ছে মৌতের যন্ত্রণা শুরু হয়ে গেলে কিন্তু যন্ত্রণা শুরু হয়ে গেলে আগে পা থেকে শুরু হয়ে আস্তে আস্তে গলার দিকে আসে আর এসে যেমনটা এসেছে সুরা ওয়াকিয়ার মধ্যেও আছে যে পায়ের দিক থেকে যন্ত্রণা শুরু হয়ে আস্তে 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 এই গলার দিকে আসে এবং আত্মাটা গলার এখানে যখন চলে আসে এখান থেকে মালাকুল মহৎ আত্মাটাকে নিয়ে চলে যাবে এবং চোখ দিয়ে তাকিয়ে থাকে মানুষ রুহুটা চলে গেলে মানুষ চোখ দিয়ে তাকিয়ে থাকে দেখবেন এই কারণে মৃত ব্যক্তি তাকিয়ে থাকে চোখ খোলা থাকে এবং তখন আসমান থেকে সিঁড়ি নামিয়ে দেওয়া হয় ওই সিঁড়িতে করে আত্মা চলে যাচ্ছে ও তাকিয়ে দেখে যে আত্মা চলে যাচ্ছে এবং মানুষ মারা যাওয়ার পরে চোখ জীবিত থাকে অনেকক্ষণ মেডিকেল সায়েন্স যারা পড়েছে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবে মানুষ ডেড হয়ে গেলেও চোখ দেখবেন আরও কিছু আরও কয়েক ঘন্টা হয়তো আরও নির্দিষ্ট একটা সময় পর্যন্ত চোখটা কিন্তু জীবিত থাকে এই জন্যে চোখ বন্ধ করে দিতে হয় যাই হোক যেটা বলছিলাম যে মৌতের যন্ত্রণা শুরু হয়ে গেলে তবা করে লাভ নাই তবার দরজা বন্ধ আর পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উঠে গেলে তবা করে লাভ নাই তবার দরজা বন্ধ এই দশটার মধ্যে সবচেয়ে বড়টা হচ্ছে মাসিফ দাজ্জার কেন বড় কারণ নবী সাল্লাহ আল ইসলাম নিজে বলেছেন পৃথিবীর ইতিহাসে আদম আল ইসলাম থেকে শুরু করে মোহাম্মদ সাল্লাহ আল ইসলাম পর্যন্ত এই যে লক্ষ লক্ষ নবী রসুল এসেছেন পৃথিবীর এই যে শত লক্ষ বছরের হিস্ট্রি এর মধ্যে দাজ্জালের চেয়ে ভয়ঙ্কর কোনো ফেতনা আসে নাই নবী সাল্লাহ আল ইসলাম বলছেন একজন মুমিন ব্যক্তি যদি দাজ্জালকে পেয়ে যায় সে যেন তার সাথে সাক্ষাতের আকাঙ্ক্ষা না করে কারণ সে তার সাথে সাক্ষাৎ করলে ইমান হারা হয়ে যেতে পারে সে এত বড় ফিতনা হবে এত বিশাল ফিতনা হবে এই যে ছোট্ট একটা ফিতনা সুদ সুদ থেকে কি আমরা মুক্ত থাকতে পারছি সবাই সুদের মধ্যে পড়ে যাই নাই এই যে মেয়েদের ফিতনা মেয়েদের যে ফিতনা বেহায়াপনা এখান থেকে কি আলেম সালেম কেউ বাকি আছে সবাই ফিতনায় পড়ে যাচ্ছে আমরা ফেসবুকে ঢুকবেন আপনি না চাইলেও আপনাকে দেখা যাবে নগ্ন ছবি দেখতে আপনি বাধ্য হচ্ছেন টিভি দেখতে বসবেন আপনি না চাইলেও নগ্ন ছবি দেখতে আপনি বাধ্য হবেন এই যে ফেতনা বাঁচতে পারছি পারছি না সুদ থেকে বাঁচতে পারছি না বেহায়াপনা থেকে বাঁচতে পারছি না পর্নোগ্রাফি পর্নোগ্রাফি থেকে কেউ বাঁচতে পারে যে কেউ ফোন চালায় দেখবেন পর্নোগ্রাফির ছবি চলেই আসবে নগ্ন ছবি চলেই আসবে আলেম জালেম এভরিবড আসবেই তারপরে আপনার মাদক এই মাদকের ফেতনা থেকে কি সবাই বেঁচে থাকতে পারছে এরকম অনেক ফেতনা আছে যেগুলো থেকে মানুষ চাইলেও বাঁচতে পারছে না আমরা হয়তো বাইরে দাঁড়ি টুপি পাগড়ি জুব্বা লাগিয়ে ঘুরছি ঠিকই কিন্তু আমরা এরকম সামাজিক ফেতনাগুলো থেকে কেউই সেফ না এই যে আপনাদের এলাকায় যে ফেতনাগুলো ছড়িয়ে পড়েছে আস্তে আস্তে বাড়ছে না এমন ফিতনা বেড়ে যাচ্ছে তো এগুলো যদি আমাদেরকে গ্রাস করে ফেলতে পারে তাহলে এই পৃথিবীর সমস্ত ফেতনা একসাথে করলেও দাজ্জালের ফেতনা সমান হবে না আমি কি বোঝাতে পারছি পৃথিবীতে চলমান যত ফিতনা আছে ব্যক্তিগত ফেতনা পারিবারিক ফেতনা সামাজিক অর্থনৈতিক পলিটিক্যাল সব ফেতনাগুলো এক জায়গায় করলেও মাসিহুদ দাজ্জালের মতো ভয়ঙ্কর হবে না এই জন্য নবী সাল্লাহ আল ইসলাম বলছেন দাজ্জালের চেয়ে ভয়ঙ্কর কোনো ফেতনা আসেও নাই আসবেও না প্রত্যেক নবী আলী ইসলাম তার কমকে এই ফেতনা সম্পর্কে সতর্ক করতেন এমন কি এক্সাম্পল দিতে গিয়ে নবী সাল ইসলাম বলছেন নুহ আলী সালাম ওই কত বছর আগের নবী তিনি পর্যন্ত তার কমকে দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করেছেন সে কোথায় আছে সে পৃথিবীতেই আছে তার কি তার কি জন্ম হয়েছে উত্তর হ্যাঁ তার জন্ম হয়েছে সে কি এখন আত্মপ্রকাশ করেছে উত্তর না সে এখনো মানুষের রূপে আত্মপ্রকাশ করে নাই সে কাদেরকে নিয়ে বিশ্ব শাসন করবে উত্তর জিউসদেরকে নিয়ে ইহুদিদেরকে নিয়ে দাজ্জাল কাদেরকে নিয়ে বিশ্ব শাসন করবে ইহুদিদেরকে নিয়ে আমার কথা কি বোঝা যায় নবী সাল্লাহ আল ইসলাম বলছেন সে এত বড় ফিতনা সে চল্লিশ দিন পৃথিবীতে বিচরণ করবে কয়দিন চল্লিশ দিন যার প্রথম দিনটা হবে এক বছরের সমান দ্বিতীয় দিনটা হবে এক মাসের সমান তৃতীয় দিনটা হবে এক সপ্তাহের সমান এবং বাকি দিনগুলো হবে আমাদের দিনের মতোই নবী করিম স
বিভিন্ন হাদিস থেকে বলেছেন যে দাজ্জাল সারা বিশ্বটাকে শাসন করবে কি রকম মানে সে ইলাহ দাবি করে বসবে আল্লাহ পাক তাকে কিছু অলৌকিকত্ব দিবেন মানুষকে ফেতনায় পরীক্ষা করার জন্য যারা ওর উপর ঈমান আনবে দাজ্জালের প্রতি ঈমান আনবে দাজ্জাল ওদেরকে জান্নাত দিবে তারা এক হাতে থাকবে জান্নাত এক হাতে জাহান্নাম মানে অরিজিনাল জান্নাত জাহান্নাম নয় কারণ জান্নাত জাহান্নাম কি হাতে নিয়ে ঘোরা যায় যায় না আমাদের কিছু প্রোটেস্টেন্ট মুসলিম ভাই আছে তারা মনে করে যেটা হাদিসের শব্দ ওইটাই মানে হাদিসের যেটা শব্দ সেটাই এর কোনো ইন্টারপ্রিটেশন ব্যাখ্যায় তারা বিশ্বাস করে না তাহলে এক হাতে জান্নাত এক হাতে জাহান নামের ব্যাখ্যা আপনি কী করবেন সত্যি সত্যি কি হাতে জান্নাত জাহান নাম নিয়ে কেউ ঘুরতে পারে পারে না মানে কি মানে হচ্ছে যদি কেউ দাজ্জালকে অনুসরণ করে তার আনুগত্য করে দাজ্জাল তাকে জান্নাতের নাচ নেয়ামত দিবে পৃথিবীতে নাচ নেয়ামত দিবে সে স্বাচ্ছন্দ্যে থাকে তার তার ফাইন্যান্সিয়াল অবস্থা ভালো হবে তার স্ট্যাটাস ভালো হবে পৃথিবীতে থেকে ভালো থাকবে আর যদি কেউ দাজ্জালকে অস্বীকার করে তার বিরুদ্ধে দাঁড়ায় তখন দাজ্জাল তাকে অত্যাচার করবে অন্যায় করবে জুলুম করবে তার অবস্থা পৃথিবীতে হেও প্রতিপন্ন হয়ে যাবে জান্নাত জাহান্নাত দাজ্জাল এর বাহন হবে একটা গাধা নবী সাল্লা আলাম বলছেন সেই গাধার লম্বা প্রশস্ত কান থাকবে যেই কানের নিচে কত হাজার মানুষ আশ্রয় নিতে পারবে তো এখন এটা কি সত্যিকারের গাধা দাজ্জালের কানের কথা বলা হচ্ছে এই কানটা কি সত্যিকারের কান যার নিচে এমন কোনো গাধা কি আছে বড় কানওয়ালা যে আকাশে উঠতে পারে এমন কোনো গাধা কি আছে যে আকাশে উঠতে পারে যার বড় কান আছে যার কানের নিচে হাজার হাজার মানুষ আশ্রয় নিতে পারে আছে নাই তাহলে নিঃসন্দেহে এটা বাস্তবিক গাধা বোঝানো হচ্ছে না বোঝানো হচ্ছে এমন কোনো বাহন যেটা আকাশ ফ্লাই করতে পারে এবং এত অত্যাধুনিক হবে যার যার পাখার নিচেই হাজার মানুষ আশ্রয় নিতে পারবে এয়ারক্রাফট হতে পারে বল্লাহ আলম আচ্ছা আলোচনা হয়তো অনেক হাই স্কেলে চলে যাচ্ছে আমি একটু কমাই নিয়ে আসি এক কথায় সংক্ষিপ্ত করে বোঝেন দাজ্জাল পুরো বিশ্বটাকে রুল করবে শাসন করবে ঠিক আছে কাদেরকে নিয়ে শাসন করবে কাদেরকে নিয়ে ইহুদিদেরকে নিয়ে আচ্ছা ইহুদিদের মধ্যে দুটো ভাগ আছে এক ভাগ হচ্ছে সত্যিকার অর্থেই কিছু কিছু ক্ষেত্রে তারা তাওরাত এই যে জাবুর ইঞ্জিল এগুলোর প্রতি একটু মানে অনুগত আর কি আরেকগুলো আছে বেশিরভাগই এরা হচ্ছে বধ প্রকৃতির এরা এই পৃথিবীতে সারা পৃথিবীতে জায়নিস্ট মুভমেন্ট ছড়িয়ে দিয়েছে এবং তারা বিশ্বের প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্ট নিয়ন্ত্রণ করা শুরু করেছে এখন এবং তারা সারা বিশ্বের যত মানে সেন্সেটিভ ইস্যুগুলো হচ্ছে এর পিছনে কল কাঠিন আরে আর এখন যদি কাউকে মনে করেন আপনাকে যদি বিশ্ব শাসন করতে হয় এবং আপনার সাথে কিছু অনুসারী থাকে তাহলে আপনাদেরকে কিছু কাজ করতে হবে তো আমার কথা বোঝেন মনে করেন আমি মনে করেন যে আমি বিশ্ব যদি শাসন করতে চাই তাহলে আমার তো কিছু মানুষ লাগবে লাগবে না লাগবে আচ্ছা তারপরে আমার তো একটা ভূখণ্ড লাগবে লাগবে না একটা দেশ লাগবে না একটা সার্বভৌমত্ব লাগবে না আমাকে পৃথিবীর সমস্ত অর্থনৈতিক বিষয়গুলো নিয়ন্ত্রণ করতে হবে না মানে ইকোনমি নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে কি ওয়ার্ল্ডকে শাসন করতে পারবে মনে করেন ওয়ার্ল্ডের ব্যাংকিং সিস্টেম ইকোনমিকে কেউ নিয়ন্ত্রণ করছে না সে কি রুলিং স্টেট হতে পারবে শ্রীলঙ্কা সে কি বিশ্বের রুলিং স্টেট সে কি বিশ্বের অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করে বরং সে তো দেউলিয়া হয়ে গেল তাই না আমেরিকা ইসরায়েল ওরা কি দেউলিয়া হয়েছে না তারা কি বিশ্বের অর্থনৈতিক বিষয়কে নিয়ন্ত্রণ করে করে চায় না তারা কি দেউলিয়া হয়েছে তারা কি বিশ্বের অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে পারে তো এক কথায় বোঝেন আপনাকে যদি রুল করতে হয় সারা ওয়ার্ল্ডকে প্রথমত আপনার একটা ল্যান্ড লাগবে একটা কিছু মানুষ লাগবে আপনার এবং সেই মানুষগুলো রামসাম যদুমতি হলে হবে না সেই মানুষগুলো হতে হবে সবচেয়ে বুদ্ধিদীপ্ত মানুষ ট্যালেন্টেড মানুষ যারা পৃথিবীর সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করার যোগ্যতা রাখে সায়েন্টিস্ট লাগবে আপনার আপনার ইকোনমিস্ট লাগবে আপনার কলামিস্ট লাগবে মিডিয়ার পার্সন লাগবে পলিটিশিয়ান লাগবে সূক্ষ্ম বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ লাগবে এই মানুষগুলো কি তারা জোগাড় করতে পেরেছে পশ্চিমা সভ্যতা পেরেছে আচ্ছা আর কি লাগবে আপনার নির্দিষ্ট ভূখণ্ড লাগবে এবং ভূখণ্ডটা স্বাধীন হতে হবে কারো পরাধীন হলে চলবে না ইসরায়েল কি স্বাধীন হয়েছে ইহুদিরা কি রাষ্ট্র গঠন করেছে করে নাই আপনারা তো খবরই রাখেন না দেখি ইহুদিরা কি রাষ্ট্র গঠন করে নাই কত সালে বলেন সুভান এমনি হবে না নাইনটিন ফর্টিএইটে তো রাষ্ট্র গঠন তো অনেক আগেই হয়েছে নাইনটিন ফর্টিএইটে তো সে জানান দিয়েছে কিন্তু রাষ্ট্র গঠন অটোম্যানদেরকে হারানোর পরেই হয়েছে যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ হয়ে গেছে তারপরে অটোম্যান এম্পায়ারদেরকে হটিয়ে তারা তো রাষ্ট্র মোটামুটি দখল করেই ফেলেছে তারপর আস্তে আস্তে রাষ্ট্রের আয়তন বাড়িয়েছে মাত্র 
1948 এর দিকে এসে তারা পুরো বিশ্বকে জানান দিয়েছে আমরা একটা পুরো রুলিং স্টেট হতে যাচ্ছি আপকামিং তো যাই হোক তারা রাষ্ট্র কায়েম করেছে আপনাকে সারা ওয়ার্ল্ড রুল করতে হলে প্রথমত আপনার স্টেট লাগবে স্টেট ওটা কায়েম করে ফেলেছে আপনার স্টেটের রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব দরকার আছে এটাও ওদের হয়ে গেছে আপনার সারা ওয়ার্ল্ডকে রুল করতে হলে সারা বিশ্বের ইকোনমিক সিস্টেম অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে তারা সেটা করেছে ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের মাধ্যমে করছে আইএমএফের মাধ্যমে করছে আরও বিভিন্ন সংস্থার মধ্য দিয়ে তারা ওয়ার্ল্ডের ইকোনমিক সিস্টেমটাকে নিয়ন্ত্রণ করে ফেলেছে আপনি এর বাইরে যেতেই পারবেন না এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করে ফেলেছে আপনি এর বাইরে যেতেই পারবেন না এবং আরও কি দরকার ম্যান পাওয়ার জনসমষ্টি দরকার এই জনসমষ্টির জন্য তারা ইউনাইটেড নেশনস ফর্ম করে ফেলেছে আপনি ইউনাইটেড নেশনসের বাইরে যেতেই পারবেন কেউ পারবে না এখনকার এই রাষ্ট্রের এই বিশ্বের কারো পক্ষে সম্ভব না এর বাইরে গিয়ে কিছু করা কারো পক্ষে সম্ভব না করতে গেলেই শেষ করে ফেলাবে আর কি দরকার আপনার সারা ওয়ার্ল্ডের মিডিয়া প্রযুক্তি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে মিডিয়া নিয়ন্ত্রণে না থাকলে আপনি ইসলামকে আর মৌলবাদী সন্ত্রাসী ধর্ম বলে প্রচার করতে পারবেন না তো মিডিয়া নিয়ন্ত্রণ করতে হবে মিডিয়া অলরেডি নিয়ন্ত্রিত ওদের সমস্ত বড় বড় মিডিয়া ওদের হাতেই আর কি লাগবে আপনার টেকনোলজি এই যে আপনি গুগল চালান অ্যাপেল ইউজ করেন এইটা ওইটা করেন ফেসবুকিং ইউটিউব সব কিছু ওদেরই আর আমরা মনে করি ফেসবুকের মধ্যে দিয়ে আমরা দিন কায়েম করে ফেলাবো একেবারে মানে ইহুদি খ্রিস্টানদের প্ল্যাটফর্মে আইসা ওর মধ্য দিয়ে আমি চাচ্ছি দিন ইসলাম প্রতিষ্ঠা করে খেলাফত কায়েম করে ফেলাবো একেবারে কত বড় বোকা এটা মাছ ধরার জাল বিষয়ে রেখে দিছে একটা এগুলো হচ্ছে জাল কারা কারা টোপ দেয় ওইটা ধরে টান দিবে ওরা খেলা কথা হয়তো বুঝতে পারেন না মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে বুঝতে পারতেছি কয়েকবার লেকচারটা দেখবেন ভিডিও ইউটিউবে তারপরে বুঝতে পারবেন ইনশাল্লাহ এগুলো মাছ ধরার টোপ জাল ফেলেন না আপনারা বাক শিকার করার জন্য হরিণকে বিসর্জন দেয় না মানুষ এগুলো সেই টোপ মাছ ধরতে গেলে আগে যে চারা দেন না এই ফেসবুক ইউটিউব এগুলো চারা দেওয়া হ্যাঁ এর মধ্যে কিছু কল্যাণকর দিক আছে এটা ক্ষতির চেয়ে নিতান্তই কম ক্ষতি বেশি তারপরে আর কি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে সবচেয়ে বড় জিনিসটা সেটা হলো অস্ত্র শস্ত্র সারা বিশ্বের যত মারণাস্ত্র আছে এমন অস্ত্র যেটা একটা বোম ফেললে একটা দেশ উড়ে চলে যাবে এরকম অস্ত্র শস্ত্র নিয়ন্ত্রণ করতে হবে সেটা করেছে না করে নাই করেছে এই যে দেখেন এখন আপনি বুঝতে পারছেন যেটা আপনাকে সারা ওয়ার্ল্ডকে রুল করতে হয় তাহলে আপনাকে এই সমস্ত বিষয়কে রুল করতে হবে এগুলো রুল না করতে পারলে আপনি ওয়ার্ল্ডকে রুল করতে পারবেন না আর নবীজি বলছেন দাজ্জাল সারা বিশ্বকে কি করবে বলেন সারা বিশ্বকে রুল করবে তার মানে দাজ্জালকে এগুলো নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং দাজ্জালের ফলোয়ার্স যারা আছে ওদেরকে এগুলো নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এখন বলেন পশ্চিমারা এবং জিউসরা এগুলো নিয়ন্ত্রণ করছে কি করছে না তার মানে দাজ্জাল আসার সময় কাছে নাব দূরে এবার বুঝতে পারছেন এখন আসেন অন্য দিকে আসেন শুধু এগুলো করলেই তো হচ্ছে না এর পথে একটা বাধা আছে ওই রুলিংসের পথে একটা বাধার নাম হচ্ছে মুসলিমরা কারা মুসলিমরা কারণ মুসলিমরা জানে যে দাজ্জাল মিথ্যা আল্লাহ পাক এটা পরীক্ষা করছেন হ্যাঁ ও যে আল্লাহ দাবি করবে নিজেকে গড দাবি করবে বা সারা ওয়ার্ল্ডকে রুল করবে এর বিরুদ্ধে একমাত্র শক্তি হিসেবে দাঁড়াতে পারলে মুসলিমরাই দাঁড়াতে পারবে আর যাদের মধ্যে ধর্মীয় চেতনা আছে যারা সৎ নিজ নিজ ধর্ম পালন করে তারাও কিন্তু এটাকে মেনে নিবে না এখন তাহলে কি করতে হবে ধর্মগুলোকে এলিমিনেট করতে হবে ধর্মগুলোকে সরাতে হবে এভাবে আস্তে আস্তে কি করলো সব ধার্মিক তত্ত্বগুলোকে বাদ দিয়ে নাস্তিকতার তত্ত্বগুলো সব শুরু হলো সমাজে প্রচলন আস্তে 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 ধর্ম আস্তে আস্তে মাইনাস হতে থাকলো এবং নাস্তিকতার তত্ত্বগুলো রাইস করতে থাকলো এটাও তারা করেছে তারপরে মুসলিমদেরকে এখন বাধা দেওয়ার জন্য কি করতে হবে কিছু কিছু জিনিসের দরকার এই জায়গাতে আসে বোঝেন ভালো করে এখন মুসলিমরা হয়ে গেল বাধার কারণ করতে পারবো না ওদের কাছে কোরআন আছে ওদের কাছে হাদিস আছে ওদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম শেষ নবী এবং মুহাম্মদ সাল্লাহ আলী ইসলামের ফলোয়ার্সরা প্রায় চোদ্দশো বছর বিশ্বটা শাসন করেছে করে নাই তাহলে এরা তো বাধা এখন তার মুসলিম থেকে দুর্বল করতে হলে কি কি করতে হবে তো প্রথমত ওরা ধর্মের মধ্যে অনেক তন্ত্র মন্ত্র ঢুকিয়ে দিয়েছে ওই তন্ত্র মন্ত্রগুলো আগে একটু বলে নেই যেমন ওরা মুসলিমদের মধ্যে কিছু মানুষ তৈরি করেছে যারা বলছে যে মুহাম্মদ সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম শেষ নবী না আরও নবী আসতে পারে ঠিক আছে এই যে ইমান হারা করে ফেললো আপনাকে আস্তে আস্তে মুসলিমদের মধ্যে কিছু মানুষকে তারা তৈরি করেছে যারা বিধর্মী হয়েও দেখবেন ইসলামের লেবাস পোশাকে দিন প্রচার করছে এরকম লোক আছে মুসলিমদের মধ্যে এমন মানুষ তারা তৈরি করেছে যারা বলছে যে কবিরা গুণা করলেই কাউরে হত্যা করা যাবে এভাবে তারা বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদী সংগঠনে যোগ দিয়েছে দেওয়ার ফলে মুসলিমদের মধ্যেই দেখা গেছে যে মুসলিম কান্ট্রিগুলোর মধ্যেই বোম ব্লাস্টিং এখানে
তার মর্যাদা মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই ইসলামের চেয়েও বেশি না উজুবিল্লাহ বা তার সমমানের এসব কথাও বলছে এরকম একটা শ্রেণীও বের হয়েছে আবার নতুন আয়ের শ্রেণী বের হয়েছে মুসলিমদের মধ্যে বলছে যে কোরআন মানবো হাদিস মানার কোনো দরকার নাই কোরআন মানলে যথেষ্ট হাদিস মানার কোনো দরকার নেই আবার একটা দল বের করবে মানে করেছে দেখবেন যারা হচ্ছে আবার শুধু লা ইলা হাইল্লাহ বললেই হবে আমলের কোনো দরকার নাই শৈথুল্যবাদী মুরজিয়া বলে এদেরকে শুধু লা ইলা হাইল্লাহ বললেই হবে আমলের কোনো দরকার নাই আবার একটা দল বের করেছে যে যুক্তি দিয়ে কোরআন যতটুক বুঝবো ওইটাই মানা যাবে এর বাইরে মানা যাবে না মোতাজেলা যুক্তি দিয়ে কোরআন যতটুক বুঝবো এতটুক মানবো যুক্তির বাইরে যায় মানবো না এরকম শত শত আকিদার মানুষকে তারা মুসলিমদের মধ্যেই ছড়িয়ে দিয়েছে এবং মুসলিমদের মধ্যে এই ফেতনাগুলো ছড়িয়ে দেওয়ার ফলে উম্মা কী হয়ে গেছে বিভক্ত হয়ে গেছে এরপরেও আবার দেখবেন হকপন্থী যারা তাদের মাঝে সূক্ষ্ম অসূক্ষ্মভাবে তারা ষড়যন্ত্র করে আপোষে ফাটল সৃষ্টি করে দিয়েছে বিশুদ্ধ মানহাজের বিশুদ্ধ আকিদার একটা জামার মধ্যেও দেখবেন আবার ফাটল সৃষ্টি হয়ে গেছে এগুলো গুলো ধর্মতাত্ত্বিকভাবে তারা আক্রমণ করেছে আবার তরুণ যুবকদেরকে এই যে ইন্টারনেট সেকশন গেমিং সেকশন অনলাইন সেকশন অহেতুক সময় নষ্টর কিছু এলিমেন্টস গেমিং সেকশন এগুলো দিয়ে ব্যস্ত রেখেছে ফ্রি মিক্সিং ছড়িয়ে দিয়েছে ফ্রি মিক্সিং নারী পুরুষের একাকার এখন জেনা ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে জেনার উপকরণ পর্ন পর্নোগ্রাফি ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে সবাই ঘরে বসে এগুলো দেখছে মাদকটাকে সহজ করে দেওয়া হয়েছে সবাই এখন এদিকে ছুটছে রিবা ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে সবাই সুদ খাচ্ছে মানে মুসলিম উম্মাকে ধ্বংস করার জন্য চতুর্দিক থেকে তারা কিন্তু আক্রমণ করেছে কেন আক্রমণ করেছে কারণ ওই রুল রুল করতে হলে তাদেরকে সারা ওয়ার্ল্ডকে রুল করতে হলে সবচেয়ে বড় বাধা কারা মুসলিমরাই এই কারণেই সুদূর প্রসারী নীল নকশা একে প্রায় একশো দুইশো বছরের প্ল্যান করে তারা এই কাজগুলো করেছে যে কাজগুলোতে তারা প্রায় এইটটি নাইনটি পারসেন্ট সফল আর আমরা বিগত একশো বছরে সবচেয়ে বেশি যে কয়টা মাসআলা নিয়ে পড়েছিলাম সেটা হচ্ছে হাত বাঁধা নাবের নিচে না উপরে না বুকে রফুল এদিন করব কি করব না আমিন জোরে হবে না আসতে পায়ে পা লাগবে কি লাগবে না আর বিগত একশো বছরে একশো বছর কিন্তু হয়ে গেছে উনিশশো চোদ্দ সালে অটোমান ডিফিটের পরে দু হাজার বাইশ চলছে এখন প্রায় একশো বছর হয়ে গেছে তো একশো বছরে তারা কিন্তু এই সমস্ত সেক্টরগুলো উন্নতি করে আজকে রুলিং স্টেট আপনাকে বোঝাচ্ছিলাম ওরাই কিন্তু সারা ওয়ার্ল্ডকে রুল করছে আর মাসিফুদ্দাজ্জালও কিন্তু ইহুদিদেরকে নিয়ে সারা ওয়ার্ল্ডকে রুল করবে আচ্ছা এখন বুঝতে পারছেন অলরেডি যারা বিচক্ষণ শ্রোতা যে এই পরিস্থিতিটা শুধুমাত্র ওদের সাফল্য বললে ভুল হবে এখানে সবচেয়ে বড় কথা আমাদের ব্যর্থতা কারণ বিগত চোদ্দশো বছরে কিন্তু আমাদের অবস্থা এমন ছিল না ওমর রদি আল্লাহ আনহুর যুগে আমাদের অবস্থা এমন ছিল আবু বকর সিদ্দিকের যুগে এমন ছিল তারপরে আপনার ওসমান আলী রদি আল্লাহ আনহুমা তাদের যুগে কি আমাদের অবস্থা এমন ছিল চার খলিফার যুগ ছিল প্রায় তিরিশ বছর কত বছর তিরিশ বছর তিরিশ বছর ইসলামী খেলাফা চলেছে তার আগে নবী সাল্লাহ আলহ ইসলাম তেইশ বছরে সমাজ সংস্কার করেছেন ওই তেইশ বছর যদি ধরি পরের তিরিশ বছর এখানে কিন্তু ইসলামে ইসলাম ইসলামের জয় জয়কার চার খলিফার পরেও উমাইয়ারা শাসন এসেছে কারা আসছে উমাইয়ারা উমাইয়ারা শাসন করেছে প্রায় আশি থেকে নব্বই বছর বা বিরানব্বই বছর এই বিরানব্বই বছরেও কিন্তু মুসলিমদের অবস্থা এমন ছিল না ছিল কথা বুঝতে পারছেন না ছিল না তারপরে শাসন এসেছে আব্বাসিওরা আব্বাসিওরা শাসন করেছে প্রায় পাঁচশো পঞ্চাশ বছর কত বছর কথা বলেন প্রায় পাঁচশো পঞ্চাশ বছর এই পাঁচশো পঞ্চাশ বছরেও মুসলিমদের অবস্থা এমন ছিল না যেমনটা এখন আজকে আছে তারপরে ফাতিমি খেলাফত গিয়েছে তুলুনি খেলাফত গিয়েছে এদিকে মামলুকদের শাসন গিয়েছে কর্ডোভার ইসলামিক খেলাফত গিয়েছে মোঘলরা চলে গেছে উসমানীয়রা চলে গেছে মুসলিমদের অবস্থা কিন্তু এমন ছিল না এই হিস্ট্রিগুলো কয়জন জানো এই চোদ্দশো বছর ইসলামের হিস্ট্রিগুলো কয়জন জানো এই চোদ্দশো বছরে আমাদের অবস্থা কিন্তু এমন ছিল না এখন বর্তমান সিচুয়েশন আর এই চোদ্দশো বছরের সিচুয়েশনকে আমরা মিলাতে পারছি না মিলাতে পারছি পারছি না করণীয় কি আপনার কেন হলো এই অবস্থা মানে কি করতে হতো বা কি করা উচিত কেন হলো এই অবস্থা মোটা দাগে কয়েকটা কথা হচ্ছে আমরা আমরা বেশিরভাগই ইল্লা মাসা আল্লাহ আমরা বেশিরভাগই কোরআন এবং সুন্না থেকে দূরে সরে আসছি এক নাম্বার দুই নাম্বার আমরা বেশিরভাগই আমলের দিকে জোর যতটা না দিয়েছি ইলিম অর্জন জ্ঞান অর্জনের দিকে অত বেশি জোর দেয়নি কথা বুঝতে পারছেন না মনে হয় আমরা আমলের দিকে জোর 
দিচ্ছি দিচ্ছি না এমন না আমল করতে চাই আমরা খুব কিন্তু কোরআন সোনার গভীর জ্ঞান অর্জন করা এবং সমসাময়িক বিশ্বের জ্ঞানগুলো অর্জন করার দিকে আমরা কিন্তু খুব একটা ফোকাস করছি না আবার অনেকে তো এখন পর্যন্ত এই যুগে এসেও জেনারেল শিক্ষাকে স্বীকৃতি দিচ্ছেন না এই শিক্ষাটার দরকার আছে কোরআন সোনার সাথে এই শিক্ষা অর্জন করলে বিশ্বকে এগিয়ে নেওয়া যাবে আমরা তো স্বীকৃতি দিচ্ছি না ইংরেজি শিখলে এখনও অনেকের চুলকানি হচ্ছে না দরকার নাই ম্যাথামেটিক্সের দরকার নাই সায়েন্সের দরকার নাই এসিডের দরকার নাই হ্যাঁ আন্তর্জাতিক বিষয় সম্পর্কে জানার দরকার নাই এগুলো কিন্তু আমরা এখনও ঢুকাচ্ছি না ঢুকালেও খুব লো স্কেলে যেটা দিয়ে খুব একটা কাজ হচ্ছে না তো দেখেন আমরা আমলের দিকে খুব ফোকাস করেছি ঠিকই কিন্তু পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জনে কনস্ট্রাকটিভ সিলেবাসের দিকে আমরা কিন্তু সবাই ফোকাস করি নাই বিগত একশো বছর আমরা পিছিয়ে আসছি এখানে আবার যারা জেনারেল লাইনে পড়েছি আমরা বেশিরভাগ তারা মার্শাল্লাহ বিশ পঁচিশ বছর পড়েছি এখানে আবার আমরা ইসলামটা পাই নাই এখানে ইসলাম থেকে আমরা আবার সরে আসছি আমরা অনেক কিছু শিখেছি ডক্টর হয়েছি ইঞ্জিনিয়ার হয়েছি পলিটিশিয়ান হয়েছি ইকোনমিস্ট হয়েছি কিন্তু ইসলামিক বেসিক জিনিস জানি না অজুর ফরজ জানি না নামাজের ফরজ ওয়াজিব সুন্নাত মোস্তাব জানি না আছে না ফরজ গোসল কেমন করে করতে হয় সেটাও আমরা বুঝতে পারছি না জানি না অনেকেই পরে যখন হেদায়ত আসে তখন আবার পড়াশোনা শুরু করি তখন জানি সিলেবাস ওয়াইজ আপনি পাচ্ছেন না এখানে জ্ঞানের একটা দৈনতা আছে না মেরুকরণ আছে না এই জ্ঞানের মেরুকরণ হচ্ছে দায়ী প্রথম কথা তারপরে হচ্ছে কোরআন সুন্ন থেকে সরে আসা দুই নাম্বার তিন নাম্বার আমল করেছে ঠিকই কিন্তু পরিপূর্ণ আমলে আমরা বিশ্বাসী না অনেকেই হ্যাঁ যে আমলগুলো করলে কোনো সমস্যা হয় না সেগুলো করছে ঠিকই যে আমলগুলো করলে সমস্যা হবে সেগুলো আবার করতে চাই না কীরকম নামাজ পড়লে কোনো সমস্যা নাই আপনি নামাজ পড়বেন তাজবি তাহলিল করবেন হ্যাঁ আপনি সময় লাগাবেন ওকে ফাইন কিন্তু সুদ নিয়ে কথা বললে বা সুদের এগেনস্টে কিছু করলে প্রবলেম আপনি করতে যাচ্ছেন না ওটা নিয়ে লেকচার দিলে আপনার চাকরি থাকবে না আপনার ওই জিমামতি থাকবে না হ্যাঁ আপনি স্টেজে উঠছেন মাহফিল কমিটি কানে কানে বলে দিচ্ছে যে এখানে ভাই অনেক সুদ খর আছে সুদ নিয়ে কথা বলা যাবে না এখানে ভাই অমুক আছে ভাই এগুলো নিয়ে কথা বলা যাবে না হ্যাঁ আমাদের মাহফিলে যিনি দান করেছেন উনি আবার অনেক বড় তামাকের ব্যবসায়ী তামাক নিয়ে কথা বলেন যাই বলেন এই যে পরিপূর্ণ যে আমল মানে ইসলামের পরিপূর্ণতা আমি আমল করব পারি না পারি আগে বিশ্বাস তো করব যে হ্যাঁ পরিপূর্ণটাই ইসলাম এখন পারছি না সেটা আলাদা বিষয় এখান থেকে আমরা অনেকে সরে আসছি আর কি দেখেন আমরা কিন্তু আদর্শ পরিবারটা করতে অনেকে ব্যর্থ হয়েছি চার নাম্বার পাঁচ নাম পরিবারের একজন নামাজ পড়ে বাকিরা পর্দা নাই নামাজ নাই খেয়ালও নেই আমাদের অনেক আবার দেখবেন আমাদের মা বোনদের পর্দা শিথিলতা করে দিয়েছি আমরা সব জায়গায় উন্মুক্ত হয়ে ঘুরছে তার চেয়ে বড় কথা আমরা কিন্তু অনেকে আবার হারাম রিজিকে ঢুকে গেছি রিজিকের ক্ষেত্রে আমরা হালাল হারামে পরোয়া করছি না সুদ ঘুষ জেনা ব্যবিচার সবখানেই আছি আমরা দুর্নীতি সব জায়গাতে আছে তো এই আর কি কারণ সবচেয়ে বড় কথা ইউনাইটেড নেশনসটা মানে আমাদের মুসলিম উমর ইউনিটিটা নষ্ট হয়ে গেছে সবাই বাহ্যিকভাবে যদি বলি আমরা সবাই ভাই ভাই কিন্তু আপসে আমরা আসলে হিংসাত্মক মনোভাব প্রকাশ মানে পোষণ করছি বোধ পলিটিক্যালি এবং ধর্মতাত্ত্বিকভাবে দেখবেন এই যে সিজন আসবে ইলেকশনের সিজন নিজের ভাই আপন ভাই ভাই মারামারি করবে দেখবেন উভয় মুসলিম ওই ভাই মুসলিম এক্স এই ভাই ওয়াই এও মুসলিম এক্স ওয়াই মারামারি করে দুজনে মুসলিম দুনিয়ার জন্যে দুনিয়ার একটা ক্ষমতার জন্যে উভয় ভাই ডেমোক্রেটিক পদ্ধতি দিকে মারামারি করে জীবন শেষ অথচ দুজনে আমার ভাই দুজন মরলে জানা যা পড়বো তাই না দুজনে মুসলিম আমরা চাবো দুজনে জানাতে যাক একইভাবে ধর্মের দিকে দেখবেন দুইটা মুসলিম দল এই রক্ত মাংস খাওয়া খাওয়ে করছে দুইটা মুসলিম বক্তা একজন একজনকে কামড়া কামড়ি করছে দুইটা মুসলিম মানে মানহাজার মানুষ উভয় একে অপরকে কাদা ছড়াছড়ি করছে এই যে ছোট মানসিকতা মানে কি বলবো যে মিন মাইন্ডেড সাইকোলজি এটা আমাদের উম্মার ভাঙনের জন্য অনেকটা দায়ী আর কি আমরা লিভার হতে পারি নাই উদার হতে পারছি না সবাইকে ভাই মনে করতে পারছি না সবার কল্যাণকামী হওয়ার মানসিকতাটা হারিয়ে যাচ্ছে এই জিনিসগুলো আমাদের পিছিয়ে পড়ার অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল আর কি আর পলিটিক্যাল ইস্যুগুলো তো বাদ কারণ আমরা তো ওই ওই লেভেলে যাই নাই এখন তো ইসলামিকভাবে ওইটা সব জায়গায় ইম্পোজ করা হয় নাই এই কারণে আপনি ওয়ার্ল্ড অ্যাফেয়ার্সে গিয়ে ইসলাম নিয়ে কথা বলতে পারছেন না তো অনেকগুলো কারণে আমরা পিছিয়ে পড়েছি এই কারণগুলো কীভাবে সলভ করা দরকার সেটা আপনারা আরও ভালো বুঝতে পারছেন জ্ঞান অর্জনের দরকার আছে এখন এখন আমল বাড়িয়ে দেওয়ার দরকার আছে আদর্শ পরিবারের প্রয়োজন আছে হালাল রিজিকের প্রয়োজন আছে পর্দায় চলে আসার দরকার আছে আমাদের আগামী প্রজন্মকে মানুষ করার দরকার আছে উম্মার ঐক্যবদ্ধতার পিছনে কাজ করার দরকার আছে এবং ইসলামের বিরুদ্ধে যে বিভ্রান্ত মতবাদগুলা এগুলোর বিপক্ষে দালিলিক জবাব দেওয়ার প্রয়োজন আছে এখন তো এভাবে কিন্তু আমরা আবারও ওই নতুন জায়গায় আসতে পারবো ইনশাল্লাহ আমি হতাশাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই আমি ব্যক্তিগতভাবে এবং এই উম্মা কখনো হতাশ হবে না ইনশাল্লাহ কারণ নবী সাল্লাহ
তিনি তো একা কেমন করে করবেন নিঃসন্দেহে তার কিছু মানুষ থাকবে যারা তার মতো করে চিন্তা করে যারা পরিপূর্ণ ইসলাম পালনে নিজেকে উৎসর্গ করতেও প্রস্তুত থাকবে এমন তো কিছু মানুষ তিনি নিয়ে আসবেন তিনি তো পারবেন ইসাব নে মারিয়াম তো আসবেন আমি বললাম দশটা আলামত তার মধ্যে একটা হচ্ছে ইসাব নে মারিয়াম আসবেন এবং তিনি এই জুলুমের ভিত্তিটা উপরে ফেলবেন এটাকে এমনি এমনি হবে অনেক ত্যাগ হবে অনেক তিদীক্ষা হবে অনেক পরিশ্রম হবে হ্যাঁ তাদের রিপোর্ট থাকবে সারা বিশ্বের মধ্যে ইসলামটা আল্লাহ যাদেরকে পছন্দ করবে তাদের মধ্যে দিয়ে ছড়িয়ে দিবেন একবার না একবার কিন্তু এটা হবেই আমরা জানি আসন্ন সময়গুলো তাদের বিশ্বকে ডমিনেট করার সময় কিন্তু তারপরে একটা যুগ আসবে যেই যুগে ইসলামের সোনালী সকাল কিন্তু আবারও দেখা যাবে ইনশাআল্লাহ